வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த சேனல் மெயினாக யூஜி அண்ட் பிஜி மேக்ஸ் படிக்கிற மாணவர்களுக்கானது இந்த சேனலில் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய எல்லா வீடியோக்களும் மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த வீடியோவை பார்க்குற எல்லோரும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போது நம்ம போன வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷனுடைய லெஃப்ட் சைடு லிமிட் அண்ட் ரைட் சைடு லிமிட் அட் ஏ பாயிண்ட் சி இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதை தொடர்ந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் அந்த லெஃப்ட் சைடு அண்ட் ரைட் சைடு லிமிட்டுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் கவனிங்க லெட் எஃப்பி த ஃபங்க்ஷன் டிஃபைண்ட் ஆன் ஆர் பை செட்டிங் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இன்டெகரல் பார்ட் ஆஃப் எக்ஸ் வேர் இன்டெகரல் பார்ட் ஆஃப் எக்ஸ் டினோட்ஸ் த கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் நாட் எக்ஸீடிங் எக்ஸ் தென் இஃப் என் பி எனி இன்டீஜர் தென் எஃப் ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு என் எஃப் ஆஃப் என் மைனஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு என் மைனஸ் ஒன் அதாவது இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க இன்டெகரல் பார்ட் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு இன்டெகரல் பார்ட் ஆஃப் எக்ஸ்னால் என்ன இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸுங்கிறது எனி ரியல் நம்பர் ஏன்னா எஃப் நம்ம ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் டிஃபைன் பண்ணுறோம் எக்ஸுங்கிறது எனி ரியல் நம்பர் தென் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா தென் இன்டெகரல் பார்ட் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெகரல் பார்ட் ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் ஒருவேளை எக்ஸ் வந்து டெசிமல் எக்ஸ்பேன்ஷனில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸுங்கிறது நம்ம ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா தென் இன்டெகரல் பார்ட் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெகரல் பார்ட் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் தென் இஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் நைன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் இன்டெகரல் பார்ட் ஆஃப் எக்ஸனுடைய வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இன்டெகரல் பார்ட் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூனே நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் த்ரீ நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா இன்டெகரல் பார்ட் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் த கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் நாட் எக்ஸீடிங் எக்ஸ் எக்ஸை விட என்ன ஆகக்கூடாது பெரிய வேல்யூவாக போகக்கூடாது எக்ஸை விட சின்னதாக இருக்கலாம் இப்போ டூங்கிறது டூ பாயிண்ட் நைனை விட சின்னதாக இருக்குது த்ரீ நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம்னா டூ பாயிண்ட் நைனை விட பெரிய வேல்யூவாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதனால் நமக்கு கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் நாட் எக்ஸீடிங் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால இன்டெர்வல் பார்ட் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது என்ன ஒன்னா ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னாலும் ஒன் டூ பாயிண்ட் நைன்னா டூ அதே அதே போல் ஒன் பாயிண்ட் நைன்னா நமக்கு ஒன் அப்படின்னு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணக்கூடிய எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷனுடைய லிமிட் லிமிட் வந்து என்னன்ற அந்த பாயிண்ட்டை பொறுத்த ரைட் சைட் லிமிட் என் அப்படின்னு நம்மளை சொல்ல சொல்கிறாங்க என்னங்கிற பாயிண்ட்டை பொறுத்த லெஃப்ட் சைட் லிமிட் என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்மளை ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க வாங்க நம்ம சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் கிவன் ஃபங்க்ஷனை நம்ம கிராஃபாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எப்படி நம்ம நோட் பண்ணலாம் கவனிங்க இது எக்ஸ்ன்ற லைன் இது வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிற லைன் இப்போ கவனிங்க இப்போ இங்கே ஒன் டூ த்ரீ இங்கே மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ இங்கே ஜீரோன்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் இப்போது என் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு இருக்குன்னா என் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு இன்டெகரல் பார்ட் ஆஃப் ஒன் என்னன்னு சொன்னேன் ஒன்னே சொன்னேன் ஒன்னை விட சின்னதாக ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நம்ம என்ன எடுக்கிறோம்னு சொன்னால் இன்டெகரல் பார்ட் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் நைனுடைய வேல்யூ நமக்கு என்ன வரும் ஜீரோன்னு வரும் சரிங்களா அப்போ ஜி ஒன்றுக்கு லெஃப்ட் சைடில் உள்ள எல்லா பாயிண்ட்டுக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸனுடைய வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் ஜீரோ அப்படின்னே இருக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸனுடைய வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னே இருக்கும் ஒன் வரைக்கும் ஒன்றுக்கு முன்னாடி உள்ள எல்லா பாயிண்ட்லேயும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸனுடைய வேல்யூ ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒன்றுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நமக்கு என்னென்னே இருக்கும் அது ஜீரோ அப்படின்னே நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸனுடைய வேல்யூ இங்கே நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன் தென் அடுத்தது ஒன் அப்படின்னு ஆகும்பொழுது எக்ஸனுடைய வேல்யூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸனுடைய வேல்யூ என்ன ஆகிடும் இங்கே நம்ம ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸனுடைய வேல்யூ ஒன்னுன்னு இங்கே எக்ஸ் வரும்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸனுடைய வேல்யூ என்ன ஆகிடும் ஒன் அப்படின்னு ஆகிடும் ஜி ஒன்று நம்ம இங்கே ஜீரோன்னு ஆகாது ஜீரோ இருந்தால் தான் இங்கே மார்க் பண்ணுவோம் ஒன்னுன்னு ஆகிடும் தென் ஒன்னை விட அதிகமாக உள்ள எல்லா பாயிண்ட்டுக்கும் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் ஸோ ஒன் டூக்கு முன்னாடி உள்ள வேல்யூ வரைக்குமே நமக்கு எக்ஸனுடைய வே எஃப் ஆஃப் எக்ஸனுடைய வ
அதே போல் இங்கே த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் அப்படின்ற எல்லா பாயிண்ட்ஸுக்கும் இன் பிட்வீன் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே எஃப்எஃப்எக்ஸினுடைய வேல்யூ த்ரீனே இருக்கும் அப்போ கேவ் உங்களுக்கு இங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஃபோர் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபோருக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எஃப்எஃப்எக்ஸினுடைய வேல்யூ வந்து த்ரீயாகவே இருக்கும் திரும்ப எக்ஸ் ஃபோருன்னு ஆகும்போது இங்கே ஆகிடும் இங்கே உங்களுக்கு எக்ஸ எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் எஃப்எஃப்எக்ஸினுடைய கேவ் இப்போ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிராஃப் நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் கிவன் ஃபங்க்ஷனுக்கு இப்போது நம்ம பாசிட்டிவ் இன்டீஜருக்கு கிராஃபை எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நெகட்டிவ் இன்டீஜர் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா கிராஃப் எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் என் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த மைனஸ் ஒன்றுக்கு ரைட் சைடில் உள்ள எல்லா வேல்யூவுக்கும் எஃப்ஆஃபெக்ஸினுடைய வேல்யூ என்னன்னு இருக்கும்னா மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு இருக்கும் சரிங்களா ஜீரோங்கிற அந்த பாயிண்டில் நமக்கு இங்கே டிஃபைன் பண்ண முடியாது ஜீரோன்ற பாயிண்டில் எஃப்ஆஃபெக்ஸினுடைய வேல்யூ ஜீரோ ஜீரோ விட சின்னதாக போகும்போது மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த எல்லா பாயிண்ட்லேயும் எஃப்ஆஃபெக்ஸினுடைய வேல்யூ மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஏன்னா மைனஸ் ஒன் இஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ அதனால் இன்டர்கல் பார்ட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் வந்து நமக்கு என்னென்னு கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன்னு வரும் இன்டர்கல் பார்ட் ஆஃப் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னுங்கிறது நமக்கு என்னென்னு கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன்னே கிடைக்கும் அதே போல் எல்லா பாயிண்ட்டுக்கும் ஜீரோவுக்கு லெஃப்ட் சைடில் உள்ள எல்லா எக்ஸ் வேல்யூவுக்கும் எஃப்ஆஃபெக்ஸினுடைய வேல்யூ மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் மைனஸ் ஒன் வரைக்குமே ஒன்னுங்கிற பாயிண்ட்லேயும் மைனஸ் ஒன்னுங்கிற பாயிண்ட்லேயும் எஃப்ஆஃபெக்ஸினுடைய வேல்யூ மைனஸ் ஒன் தென் மைனஸ் ஒன்னை விட சின்னதாக உள்ள எல்லா எக்ஸ் வேல்யூவுக்கும் எஃப்ஆஃபெக்ஸினுடைய வேல்யூ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ண முடியாது மைனஸ் ஒன்னுங்கிற பாயிண்டில் எஃப்ஆஃபெக்ஸினுடைய வேல்யூ மைனஸ் ஒன் இங்கே கிடைச்சிடும் எஃப்ஆஃபெக்ஸுக்கு வேல்யூ ஆனால் மைனஸ் ஒன்னை விட சின்னதாக உள்ள எல்லா எக்ஸ் வேல்யூவுக்கும் எஃப்ஆஃபெக்ஸினுடைய வேல்யூ டூ அப்படின்னு மைனஸ் டூ அப்படின்னு எக்ஸ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் மைனஸ் டூ வரைக்குமே சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு எஃப்ஆஃபெக்ஸினுடைய வேல்யூ மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ பாய் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் டூ அப்படிங்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸுக்கும் எஃப்ஆஃபெக்ஸினுடைய வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு நமக்கு எஃப்ஆஃபெக்ஸுங்க மைனஸ் த்ரீ எஃப்ஆஃபெக்ஸ் நம்ம இந்த லைனில் நம்ம என்ன நோட் பண்ணுவோம் இப்போ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூங்கிற பாயிண்டில் அதுக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது அது எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் மைனஸ் டூனு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதை விட சின்னதாக உள்ள எல்லா பாயிண்ட்ஸுக்கும் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு நம்ம கிராஃபை மென்ஷன் பண்ணுவோம் சரிங்களா இப்போ இதே போல் நம்ம கிராஃபை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் என் வந்து நெகட்டிவாக இருந்தாலும் பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் எஃபன் வந்து நம்ம கிராஃபாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் நமக்கு ப்ராப்ளத்தில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இஃப் என் பி எனி இன்டீஜர் தென் எஃப் ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் என்ன சொல்ல சொல்கிறாங்க என் அப்படின்னு அதாவது என்னை பொறுத்த ரைட் சைட் லிமிட் தென் என்னை பொறுத்த லெஃப்ட் சைட் லிமிட் வந்து என் மைனஸ் ஒன் எஃப்க்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு நம்மளை ப்ரூஃப் பண்ண சொல்கிறாங்க கவனிங்க எஃப் ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஜீரோ இப்போ என்னுக்கு நம்ம வேரியேஷன் கொடுப்போம் ஒன் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்தோம்னா எஃப் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ இப்போ கவனிங்க எக்ஸினுடைய வேல்யூ ஒன் ஒன்றுக்கு ரைட் சைடில் அப்படி தானே சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ ஒன் ஒன்றுக்கு ரைட் சைட் சரிங்களா ஒன்றுன்னு இருக்கும் போதே என்னுடைய வேல்யூ எஃப் ஆஃபெக்ஸினுடைய வேல்யூ என்னென்னு இருக்கும் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்ற எல்லா வேல்யூக்கும் எஃப் ஆஃபெக்ஸினுடைய வேல்யூ என்னவே நமக்கு தெரியும் இந்த கிராஃப் மூலமாக ஒன் அப்படின்னு தெரியுது இப்போ என்னுடைய வேல்யூ ஒன் தென் எஃப் ஆஃப் டூ ப்ளஸ் ஜீரோ நம்ம என்ன டூ அப்படின்னு நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா டூ ப்ளஸ் ஜீரோ டூ அண்ட் டூ விட அதிகமாக உள்ள எல்லா எக்ஸ் வேல்யூவுக்கும் சரிங்களா த்ரீக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எஃப்ஆஃபெக்ஸினுடைய வேல்யூ என்ன நமக்கு டூ அப்படின்னு தெரியுது இப்போ இதனுடைய வேல்யூ நம்ம டூ அப்படின்னு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அதே போல் எஃப் ஆஃப் த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோவும் கிராஃப் மூலமாக நம்ம கம்பேர் பண்ணோம்னா த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் இதுவே என் நெகட்டிவாக இருந்தாலும் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோனால் ரைட் சைடு இந்த பக்கம் இதனுடைய வேல்யூ என்னவாக இருக்குது மைனஸ் ஒன் அப்படின்றது எஃப் ஆஃப் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஜீரோ இதனுடைய வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் உங்களுக்கு மைனஸ் டூ அப்படின்னு நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்போ இங்கே என்ன வேல்யூ நம்ம அப்ளை பண்ணுறோமோ அதே வேல்யூ நமக்கு ஆன்சராக இருக்குது அப்போ எஃப் ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஜீரோ என்னுடைய வேல்யூ நமக்கு என்னென்னு தெரியும் என் அப்படின்னு தெரியும் தென் நெக்ஸ